இப்போ நம்ம கூலும்ஸ் லா ஓட வெக்டர் ஃபார்ம் பார்க்கலாம் ஓகே கூலும்ஸ் லா இன் வெக்டர் ஃபார்ம் ஏனா ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு வெக்டர் குவாண்டிட்டிங்கிறதுனால வெக்டர் ஃபார்ம்ல நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றது சோ ஃபார் நம்ம பார்த்தது ஸ்கேலர் ஃபார்ம் இப்போ வெக்டர் ஃபார்ம்ல நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணனும்னா இந்த q1 அப்படிங்கற சார்ஜ் வந்து ஒரு origin ல இருந்து r1 அப்படிங்கற பொசிஷன் வெக்டர்லயும் q2 ங்கற சார்ஜ் வந்து origin ல இருந்து r2 அப்படிங்கற பொசிஷன் வெக்டர்லயும் உங்களுக்கு லொகேட் ஆயிருக்கு சோ r1 and r2 வெக்டர் வந்து பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் ஓகே from the origin அடுத்து இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய வெக்டர் வந்து distance between the charges அதே இது வெக்டர் ஃபார்ம்ல வந்து displacement vector அப்படி சொல்றோம் so r21 vector வந்து r2 vector minus r1 vector so இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு displacement vector okay இப்போ வந்து vector ஃபார்ம்ல எழுதலாம் so அது மாதிரி ரெண்டு சார்ஜஸ் q1 and q2 like charges ஆ இருக்கும் பொழுது லைக் சார்ஜஸ் தான் ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் நெகட்டிவா இருக்கும் அப்ப ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் என்னவா இருக்கும் q1 and q2 பாசிட்டிவ் தான் கிரேட்டர் தென் 0 சோ லைக் சார்ஜஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அப்ப f12 ங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் f21 வெக்டர் ங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் q2 due to q1 ஓகே அதுதான் f21 வெக்டர் சோ அவுட்வர்ட்ஸ் ரிப்பல்சிவ்னால அவுட்வர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி f2 f12 வெக்டர்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் q1 due to q2 சோ ரெண்டுதுமே மேக்னிடியூட் சேமா இருக்கும் ஆனா டைரக்ஷன் என்ன ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் f21 வெக்டர் எழுதலாம் f21 வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 4 pi epsilon not சோ நான் இந்த சார்ஜஸ் நான் வந்து வாக்கியூம்ல நான் வைக்கிறேன் சோ அப்ப q1 q2 டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் எவ்வளவு r21 சோ இங்க என்ன இருக்கோ அதே இது r21 ஸ்கொயர் and then அதோட பொசிஷன் வெக்டர் என்ன sorry இந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூனிட் வெக்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் எதுக்காகனா யூனிட் வெக்டர்ஸ் யூசுவலா நம்ம டைரக்ஷனை இன்டிகேட் பண்றதுக்காக சோ r21 கேப்ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும் சோ இன் டம்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் நோட்டேஷன் r21 கேப் வந்து r21 வெக்டர் டிவைடட் பை r21 அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் r21 கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி f12 வெக்டர் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் 1 ड्यू டு q2 வந்து 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 divided by r12 square r12 cap r12 cap again or unit vector இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா r12 vector divided by இதோட மேக்னிடியூட் ஓகே மாடுலஸ் ஆஃப் r12 cap ரெண்டும் ஒண்ணுதான் வெறுமனே r21 போட்டாலும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் r12 வெக்டர் அல்லது மாடுலர் சிம்பல் போட்டாலும் மேக்னிடியூட் தான் இப்ப டைரக்ஷன் பாருங்க f21 and then in the unit vector r21 cap ஓ ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு கரெக்ட்டா சோ இந்த f21 ஓ r21 ஓ இப்போ அதே இது லைக் சார்ஜஸ் இல்லாம அன்லைக் சார்ஜஸ் ஆ இருந்தது அப்படினா ஏதோ ஒரு சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் தான் அப்ப டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்வர்ட்ஸ் ஆ இருக்கு ஓகே ஏனா இந்த இடத்துல யூஸ்வலாவே இந்த ஃபோர்சஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் ஃபோர்சஸ் அப்படினு சொல்றோம் சென்ட்ரல் ஃபோர்சஸ்னா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அலாங் தி லைன் ஜாயினிங் தி சென்டர்ஸ் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் ஓகே லைன் ஜாயினிங் தி சென்டர் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆ இருக்கும் ஓகே அப்ப q1 q2 எப்படி இருக்கும் less than 0 ஏனா நெகட்டிவ்ல இப்போ இதோட பொசிஷன் வெக்டர் பாத்தீங்கன்னா அதாவது யூனிட் வெக்டர் பாத்தீங்கன்னா r21 கேப் இன் தி டைரக்ஷன்ல இருக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் f21 வந்து எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு சோ இப்போ f21 நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பொழுது 1 by 4 pi epsilon q1 q2 r21 square இந்த r21 கேப் எப்படி இருக்கு இதோட டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கு இது வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஆன் தி பாசிட்டிவ் பட் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த யூனிட் வெக்டரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நான் நெகட்டிவ் சைன் இன்கார்பரேட் பண்ணி அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ நான் ரீப்ளேஸ் பண்றேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஆர் டூ ஒன் கேப் எப்படி எழுதலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படின்னு நான் எழுதலாம் கரெக்டா இப்போ நான் இந்த ஆர் டூ ஒன் கேப்ப இந்த இடத்துல சப்ஷூட் பண்ணேனா ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் அண்ட் அந்த யூனிட் வெக்டரோட டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் வந்து இந்த ஆர் டூ ஒன் கேப்புக்கு பதில இதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது 
எனக்கு மெக்னிடியூட் ஒன்னா இருக்கும் பட் டைரக்ஷன் மைனஸ் இன்கார்பரேட் பண்றதுனால எனக்கு என்ன ஆகும் எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் வந்து மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ வெக்டரா மாறி கரெக்டா ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆர் டூ ஒன் கேப்புக்கு பதில் மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் போட போறேன் ஸோ இந்த மைனஸ் சைன நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா த ரிமைனிங் வேல்யூ எவ்வளவு மெக்னிடியூட் வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஒன் டூவா இருக்கும் ஸோ மைனஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஸோ எஃப் டூ ஒன் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ நான் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூலும்ஸ்லா ஒபேஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஓகே நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அண்ட் தென் உங்களுக்கு இஃப் சப்போஸ் இந்த வந்து மீடியம் மீடியம் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் வந்து வேக்யூமா தவிர எந்த மீடியமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எப்சலான் வந்து எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆர் எப்சலான் ஆர்ங்கிறது என்னது எப்சலான் டிவைடட் பை எப்சலான் நாட் இப்போ இது ரெண்டும் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா நம்ம ஃபோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் இன் வேக்யூம் டிவைடட் பை ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் வென் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இந்த மீடியமுக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எஃப் எஃப் இன் வேக்யூம் என்ன தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலானா கியூ ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மீடியம்ல வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலானா எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப் எஃப் கேன்சல் ஆகும்போது ரிமைனிங் நமக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து எப்சலான் ஆர் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்படி நான் அது அனுத வேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஃபோர்சஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் இன் வேக்யூம் டூ த சேம் சார்ஜஸ் பிளேஸ்ட் இன் த மீடியம் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம சார்ஜஸ்க்கு நடுவில் இன்டர்வென்ஷன் மீடியம் அதை பொறுத்து தான் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மீடியம் இன் வே இன் விச் த சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டூ